بسم اللہ الرحمن الرحیم میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں عزیز طلبہ آن لائن کلاسز میں سال دوم کے لیے عبداللطیف اردو کے آموزگار کا سلام قبول ہو آج سال دوم کے لازمی پرچے کے لیے ہم نصاب کے بارے میں کچھ آگاہی اور جانکاری حاصل کریں گے اردو لازمی سال دوم کے لیے پرچہ دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے پہلا حصہ معروضی حصہ کہلاتا ہے اور دوسرے حصے کو حصہ انشائی یا موضوعی کہا جاتا ہے کسی بھی مسافر کو جب اپنی منزل تک رسائی حاصل کرنا ہوتی ہے تو اس کو راستوں سے واقفیت جو ہے حاصل کرنا ضروری ہے ایک طالب علم کے لیے بھی اپنے نصاب کے بارے میں جاننا ناگزیر ہے تاکہ وہ امتحانی عمل کی تیاری کے لیے اپنے پورے نصاب سے کماحق کا ہو واقف ہو تو ہمارا جو حصہ معروضی ہے یہ بیس جو ہے نمبرات پر مشتمل ہے اور اس میں جو اجزاء شامل ہیں اس میں پہلا جز نصری اسباق پر مشتمل کثیر الانتخابی سوالات اس کو عمومی الفاظ میں ایم سی کیوز کہہ دیتے ہیں تو آپ کے چودہ نصری اسباق شامل ہیں پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی سرمایہ اردو میں تو ان اسباق میں سے پانچ نمبر کے سوالات معروضی حصے کے لیے پوچھے جاتے ہیں اسی معروضی پرچے میں مطابقت گرامر کی تعریف ہے اور اس کے اصول و ضوابط ہیں ان اصول و ضوابط کی روشنی میں درست جملوں کی نشاندہ ہی آپ کو کرنا ہوتی ہے اور یہ بھی پانچ نمبروں پر مشتمل جو ہے سوال حصہ معروضی میں پوچھا جاتا ہے معروضی پرچے میں تیسرا جو سوال ہے وہ رموز اوقاف کا ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچرز میں جو ہے آپ کو پیش کریں گے رموز اوقاف میں علامات یعنی عبارت میں ایسی علامات کا استعمال جن سے عبارت کی تفہیم میں آسانی جو ہے پیدا ہو اسے رموز اوقاف کہتے ہیں تکمہ بیش ہر زبان میں رموز اوقاف موجود ہیں تو اس کی علامات درست جملوں کی نشاندہی اس پر مشتمل پانچ نمبر کے ایم سی کیوز یا کثیر الانتخابی سوالات جو ہیں معروضی پرچے میں پوچھے جاتے ہیں اور اسی معروضی پرچے کا آخری اور چوتھا سوال مسادر کا بطور امدادی فیل جملوں میں استعمال مسادر کا بطور امدادی فیل جملوں میں استعمال یہ کم و بیش چودہ جو ہے مسادر ہمارے نصاب میں شامل ہیں جن پر مشتمل جو ہے جملے بطور امدادی فیل استعمال کرتے ہوئے پوچھے جاتے ہیں اور اس میں درست جملوں کی نشاندہی طلبہ کو کرنا ہوتی ہے اور یہ بھی پانچ نمبر اور یوں یہ کل ملا کر حصہ معروضی بیس امرات پر مشتمل ہوتا ہے بڑھتے ہیں حصہ انشائی کی طرف یا حصہ موضوعی کی طرف یہ اسی نمبروں پر مشتمل حصہ ہے اس میں جو حصہ معروضی ہے اس کے تمام سوالات پر مشتمل ایک سوال جو ہے پوچھا جاتا ہے جس کو سوال نمبر ایک کہتے ہیں اس کے بعد حصہ انشائی میں سوال نمبر دو نصر پارے کی تشریح ہے میں نے ترتیب جو ہے سوالیہ پرچے کے مطابق نہیں لکھی بلکہ یہ جو ہے میں نے نصاب کے مطابق ترتیب رکھی ہے سوالیہ پرچے میں ترتیب مختلف ہے تو نصر پارا چونکہ ترتیب جو ہمارے نصاب میں سرمایہ اردو لازمی کتاب میں جو ترتیب ہے پہلے نصری اسباق ہے تو نصر پارے کی اس کو نصری اقتباس بھی کہتے ہیں اس کو پیرا گراف بھی کہتے ہیں اور اس کو نصر پارا بھی کہتے ہیں اور اسے نصری عبارت کا نام بھی دیا جاتا ہے یعنی یہ ایک عبارت کسی بھی جو نصاب میں شامل نصری اسباق ہیں جن کی مختلف جو ہے اصناف ہیں اس میں سفرنامے کے اقتباسات بھی ہیں اس میں ڈرامے بھی شامل ہیں یکبا بھی ڈرامے جیسے قرطبہ کا قاضی ہے اور اس میں سائنسی موضوعات پر مشتمل مضامین بھی ہیں اور اسی طرح اس میں خاکے بھی موجود ہیں تو ان میں سے نصری اسباق پر مشتمل جو ہے عبارت لی جاتی ہے اور اس کی تشریح پوچھی جاتی ہے تشریح کے لیے جو تقسیم ہے نمبروں کی اس میں حوالہ متن ہے یعنی سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یہ دو نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے سبق کا عنوان اور مصنف کا نام اس کے بعد سیاق و سباق پوچھا جاتا ہے یعنی عبارت کا موقع محل تو عبارت جو ہے ایسا شخص جس نے اس نصری سبق کا مطالعہ نہیں کیا اگر وہ آپ کے سیاق و سباق کا مطالعہ کر لے تو تمام پس منظر جو ہے اس کے سامنے آ جائے تو اسے سیاق و سباق کہتے ہیں تین نمبر اس کے ہوتے ہیں یعنی سبق کا اجمالی تعرف کہہ لیجئے پوری نصری سبق کا اجمالی تعرف تین نمبر اور دس نمبر جو ہے وہ دی گئی عبارت کی تشریح کرنا ہوتی ہے اور یوں کل ملا کر یہ پندرہ نمبر کا سوال حصہ نصر سے لیا جاتا ہے سوال نمبر تین ہے اشعار کی تشریح اشعار کی تشریح دو حصوں پر مشتمل پہلا حصہ نظم کا ہے چودہ نظمیں نصاب میں شامل ہیں دوسرا حصہ غزل پر مشتمل ہے نظم سے دو اجزاء میں 
जी तो दस नज़में जो हैं ऐसा दस नज़में शामिल हैं ऐसा नज़म में जबकि गज़ल जो है दोनों इस समय से दस दस नंबर के अशार की तशरी जो है वो दरियाफ्त की जाती है तो दस नंबर हिस्सा नज़म के हैं हिस्सा नज़म में नंबरों की तकसीम कुछ यूँ है कि आठ नंबर नज़म के अशार की तशरी के हैं जबकि दो नंबर हवाल मतन यानी नज़म का उनवान और नज़म लिखने वाले शायर का नाम यूँ ये दस नंबर का हिस्सा नज़म तशरी का सवाल है और इसी में हिस्सा गज़ल किसी एक गज़ल से ही तीन अशार का इंतखा किया जाता है और एक नंबर जो है वो शायर का नाम पूछा जाता है जो तीन अशार के नौ नंबर और एक नंबर शायर का नाम कुल दस नंबर की तशरी का हिस्सा गज़ल से सवाल पूछा जाता है यूँ यह कुल मिलाकर इस हिस्से के बीस नंबर बनते हैं अगला सवाल है नसरी सबक का खुलासा इसमें अमूमा ऐसे इसबाक जिसमें कहानी का अंसर पाया जाए जैसे कोई अफसाना हो ड्रामा हो तो उन इसबाक से अमूमा जो है वो सबक का खुलासा पूछा जाता है बिल इख्तसार लिखना होता है और इसके कुल दस नंबर हैं एक नंबर मुसनफ़ का नाम और नौ नंबर जो है नसरी सबक को बिल इख्तसार आप बयान करते हैं दस नंबर का ये सवाल है इसके बाद जो अगला सवाल है वो है नज़म का खुलासा निसाबी नज़मों में से किसी एक नज़म का खुलासा जो है वो पूछा जाता है और इसके पाँच नंबर हैं इसके बाद जो है अगला सवाल ख़त या आप बीती ख़त या आप बीती पर मुश्तम ये सवाल जो है ये दस नंबर पर मुश्तम है जबकि आखिरी सवाल जो है ये मजमून नवीसी का जो एक अहमियत का हामिल सवाल है और बीस नंबर पर मुश्तम ये सवाल जो है पूछा जाता है यूँ कुल मिलाकर ये अस्सी नंबर बनते हैं तो हमने आपके सामने निसाब जो है वो रखा है और इसी निसाब की रोशनी में इंशाल्लाह लेक्चर्स का ये ऑनलाइन सिलसिला जारी रहेगा अपने उस्ताद अपने आमोजगार अब्दुल लतीफ़ को इजाज़त दीजिए बेहद शुक्रिया सलामत रहिए